students how are you i hope you all are very fine children today i will explain you chapter 4 introducing western sociologist this is your ending society book so i am giving you some important notes some important facts so let's start at first facts that matter sociology is sometimes called the child of the age of revolution three revolutions paved the way for the emergence of sociology the enlightenment or the scientific revolution the french revolution and the industrial revolution the modern era in europe and the condition of modernity was brought about by three major processes these were the enlightenment or dawning of the age of reason the quest for political sovereignty embodied in the french revolution and the system of mass manufacture in inaugurated by the industrial revolution children sociology ko jyada tar yadi samjha jaye to ise hum ye keh sakte hain ki ya age of revolution bhi hai ab यदि हम सोशियोलॉजी का कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें कि सोशियोलॉजी का उद्गम कहाँ से हुए शुरुआत कहाँ से हुई तो सबसे पहले द एलाइटमेंट ज्ञान का उदय या फिर उसे हम कह सकते हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन जब लोगों ने चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से देखना शुरू किया और उसके लिए क्रांति आ गई दूसरा फ्रेंच रेवोल्यूशन और तीसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये तीन चीज़ों का कंट्रीब्यूशन जो है उससे सोशियोलॉजी का इमरजेंस हुआ है अब मॉडर्न एरा में जैसे यूरोप में मॉडर्न एरा जो था या मॉडर्निटी की बात यदि हम करें तो थ्री मेजर प्रोसेस से के बाद मॉडर्न एरा जो है वो आया पहला तो क्या था वो है द एलाइटमेंट और डॉइंग ऑफ द एज ऑफ रीजन फिर पॉलिटिकल सोवर्निटी और फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो कि हुआ और थर्ड जो था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब मैन्युफैक्चर चीज़ें होने लगी बहुत बड़ी मात्रा में मास मैन्युफैक्चर सिस्टम जब आ गया तो उससे जो है वो सोशियोलॉजी जो है उसका स्वरूप बिल्कुल ही बदल गया अब सबसे पहले हम बात करते हैं द एलाइटमेंट की द एबिलिटी टू थिंक रेशनली एंड क्रिटिकली ट्रांसफॉर्म्ड द इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स इन टू बोथ द प्रोड्यूसर एंड द यूजर ऑफ द नॉलेज द नोइंग सब्जेक्ट ओनली पर्सनस हु कुड थिंक द रीजन कुड बी कंसिडर्ड एज अ कम्प्लीट ह्यूमन बींग फॉर रीजन टू बिकम द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड इट वॉज नेसेसरी टू डिसप्लेस नेचर रिलीजन एंड द डिवाइन एक्ट्स ऑफ गॉड्स फ्रॉम द सेंट्रल पोजिशन एंड द एलाइटमेंट वॉज मेड पॉसिबल बाय and in turn help to develop attitudes of mind that we refer to today as secular scientific and humanistic enlightenment kya hota hai gyan ka uday theek hai na to samajhna hai ki jab insaan jo hai person jo hai wo yadi apne baaton ko theek tarike se soch sakte hain vivek rakhte hain aur apni baaton ko dusron ko samjha sakte hain logon ke beech mein समझने की क्षमता होती है तो वही जो है वो इंसान ह्यूमन बीइंग कहलाता है नहीं तो फिर वो आदि मानव ही कहलाता था यदि यदि हम बात करें नॉलेज की तो यदि सब्जेक्ट का किसी भी चीज़ में जब यदि व्यक्ति को उस सब्जेक्ट का नॉलेज है तो वह जो है इंडिविजुअल वह ज्ञानी कहलाएगा उस सब्जेक्ट में यदि हम किसी भी आ, रिलीजन या फिर भगवान की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी सोशल सोसाइटी को समझने के लिए लेकिन सेंट्रल पोजीशन में जैसे एक्ट ऑफ गॉड्स हैं उनको रखें रिलीजन को रखें ये सारी चीज़ों को रखें लेकिन यदि ह्यूमन बीइंग जो है वह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिएचर है है ना और यदि उसमें सोचने समझने की क्षमता है उसमें ज्ञान है तो वही जो है एनलाइटेंट कहलाता है कि सोशियोलॉजी जो है वो एनलाइटमेंट द फ्रेंच रेवोल्यूशन और द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उससे उसका उदय हुआ है तो हमने एनलाइटमेंट को के बारे में पढ़ा मतलब कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन जब लोगों ने चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से समझना सीखा ठीक है अब द फ्रेंच रेवोल्यूशन सो लेट्स सी द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स द फ्रेंच रेवोल्यूशन सेवनटीन अनाउंस द अराइवल ऑफ पॉलिटिकल सोवरेंटी एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज नेशन स्टेट्स 
the declaration of human rights asserted the equality of all citizens and questioned the legitimacy of privileges inherited by birth the peasants most of whom were serfs or bounded laborers tied to landed estates owned by members of the aristocracy were freed of their bonds the numerous taxes paid by the peasants to the feudal lords and to churches were cancelled the state had to represent the privacy of the autonomous individual and it its laws could not intrude upon the domestic life of the people जब फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में अनाउंस हुआ तो पॉलिटिकल सोवरेंटी जो थी मतलब हर व्यक्ति एक तो इंडिविजुअल लेवल पर और दूसरा नेशन स्टेट्स लेवल पर जो है वो पॉलिटिकल सोवरेंटी आ गई लोगों के बीच में पॉलिटिकल समानता आ गई लोग एक दूसरे को समझने लगे तानाशाही समाप्त हो गई ठीक है और ह्यूमन राइट जो थे उनकी बात होने लगी सिटीजन्स के बीच में इक्वेलिटी की बात होने लगी ये सारी चीज़ों की बात होने लगी जो पीजेंट्स थे पहले उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था है ना लेकिन बाद में उनके अधिकारों की बात होने लगी उनकी सहूलियत की बात होने लगी बहुत सारे ऐसे पीजेंट्स थे जो कि फ्यूडल लॉर्ड्स बन गए थे और उन्हें जो बहुत सारे जो वो टैक्सेस वगैरह उन्हें पे करने पड़ते थे तो उस सब का फिर अपोज हुआ और धीरे धीरे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो है वो डेमोक्रेसी को लाने में सफलता प्राप्त की द स्टेट हैड टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी और द फिर ये भी बात आई कि जो लॉ ये बनाया गया कि हर व्यक्ति जो इंडिविजुअल व्यक्ति है वह उसकी प्राइवेसी की सम्मान किया जाएगा और इसके साथ साथ उसे किसी भी प्रकार का जो है ह्यूमिलिएशन उसके साथ नहीं होना चाहिए आ सेपरेशन वॉज बिल्ड बिटवीन द पब्लिक रिल्म ऑफ द स्टेट एंड द प्राइवेट रिल्म ऑफ द हाउस होल्ड सेपरेशन स्थापित किया गया जो पब्लिक ली जो चीज़ें होती हैं स्टेट के लेवल पर उसके बीच में और जो प्राइवेट लाइफ होती है लोगों की उसके बीच में उनके सब के बीच में सेपरेशन स्थापित किया गया डिफरेंस किया गया कि ये उनकी प्राइवेट लाइफ है उसमें कोई डिफरेंस उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा और ये पब्लिक है इस तरह से रिलीजन एंड फैमिली बिकम मोर प्राइवेट वाइल्ड एजुकेशन बिकम मोर पब्लिक ऐसे ही जो धर्म था धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई बहुत प्राइवेट बात यह हो गई कि आपकी इच्छा है आपको जो धर्म मानना हो आप मानो लेकिन एजुकेशन जो है स्कूल में जो एजुकेशन है उसे पब्लिक कर दिया गया मतलब कि वहाँ पर किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी लेकिन सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रदान की जाएगी द नेशन स्टेट इट सेल्फ वॉज ऑल्सो रीडिफाइंड एज आ सोवरेन एंटाइटी विथ आ सेंट्रलाइज गवर्नमेंट और जो नेशन स्टेट्स हैं वो कैसे चलाए जाएंगे सेंट्रलाइज गवर्नमेंट पहले सेंटर में गवर्नमेंट होगी फिर स्टेट्स में फिर लोकल में इस तरह से जो है वो सोवरेंटी को स्थापित किया जाएगा और देशों को चलाया जाएगा ठीक है तो चिल्ड्रन द आइडल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी बिकम द वॉचवर्ड्स ऑफ द मॉडर्न स्टेट तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडल्स थे वो तीन उसके तीन बेसिस थे मॉडर्न स्टेट जब बनाने की उन्होंने इच्छा जताई तो उन्होंने क्या बोला सभी को लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी मतलब सभी को स्वतंत्रता होनी चाहिए सभी को समानता प्राप्त होनी चाहिए और साथ ही सभी के बीच में भाईचारा होना चाहिए इस इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मॉडर्न स्टेट की स्थापना की और रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाया नाउ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री हैड टू मेजर एस्पेक्ट फर्स्ट द फर्स्ट वॉज द सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर्टिकुलरली द इन्वेंशन ऑफ न्यू मशीन्स एंड द हारनेसिंग ऑफ न्यू सोर्स ऑफ पावर secondly the industrial revolution also evolved new ways of organizing labor and markets on a scale larger than anything in the past to so children ab industrial revolution aaya sabse pehle industrial revolution ke do major aaye modern industries established ki gayi to do modern aspects the pehla kya tha systematic application science ki systematic applications aur technology ko industrial production ke liye use kiya gaya aur sath hi jo invention invention ho rahe the nayi nayi machines का इन्वेंशन हुआ तो जो पावर के जो सोर्सेस थे उनको ढूंढा गया नए नए तरीकों तरीकों को ईजाद किया गया ताकि नई नई जो टेक्निक्स हैं वो सामने आ सकें और मशीन्स के द्वारा जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज किया जा सके और दूसरा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वह 
लेबर जो होती थी लेबर को ध्यान में रख के किया गया कि किस प्रकार से हमें लेबर प्राप्त होगी मार्केट में किस प्रकार से चीज़ें स्थापित की जाएंगी बड़े पैमाने पर कैसे हम लेबर मतलब कि किस प्रकार से हम लोगों को इकट्ठा कर सकें और किस प्रकार से हम चीज़ों को मार्केट तक फैला सकें पहले जो होता था पास्ट में उससे ज़्यादा कर सके इंक्रीज कर सके ओके तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं आप चाहें तो इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं के बाद का जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे